Привет, друзья, подписчики, мои, всем добро, какого то акула от компании Хас. Блин, арена мешает. Ну-ка, отойди, арена, не мешай. Хас, бро, слингшок, бейблейд, бёрст, турбо. И, друзья, я прекрасно знаю, что в комментариях сейчас мне напишите, что это уже все сняли, это уже делал тот, делал этот. Да мне, честно, все равно, вот правда, кто там что делал, потому что, ну, йоу. Я такую себе акулу хотел, она крутая, мне она очень нравится, мне она прям дико заходит. Я хочу вам ее показать и про нее вам рассказать, да, что в этом плохого. То есть, не смотрите, не смотрите чужие ролики, а может кто-то их не видел, поэтому вот я вам показываю. Но перед тем, как я буду ее распаковывать и раскрывать, и мы с в нее поиграем, друзья... Турнир номер один по Бейблейду Бёрсту в торговом центре Нара, 12 октября, где буду я. Закупыч, много всего интересного. Прям сейчас переходи по ссылке, здесь есть главный пост, вся информация о том, что тебя вообще ждет, куча всего интересного, призы много вообще. Там еще даже можно выиграть волчка за репост, прям сейчас, брат, переходи репости. Вся информация по ссылочке в описании, 12 октября, торговый центр Нара. Ну что ж, давайте, ссылка, да, прям сейчас, переходи и прям брось мне вызов, встанешь мне в Москву, ты понял, ты знаешь, что делать, ты крутой чувак. Итак, э, крутая штука, я вообще не понял, к чему вообще Хасбро ее вкинула, то есть, типа, они дали нам обычного. Фарнеуса, кстати, где он? Фарнеус. Да, кстати, я еще, я, я же Затупан, я в каком-то ролике об этом рассказывал, вот, не то, что я Затупан, а что я рассказывал в ролике, что... А, я тупил, я тупил, и я не помнил про Ахиллеса. Но я нашел информацию, я понял все. В общем, есть Ахиллес из арены, есть Ахиллес в Black версии, и есть Ахиллес этот самый а, просто стандартный классический Ахиллес. Вот, то есть три Ахиллеса. В то время как в Андер Валкере всего лишь получается две. Странно, синие раскраски в оригинальной а, раскраске, которая в наборе с арены идет. Поправлю немножко наушник. Итак, где же у меня Форнеус? Вот он, вот такой Форнеус нам бросила компания Хасбро и такие бак, а теперь держи пускалку. Почему именно Форнеус пускалка, я не представляю, в Токаратоме такого нет, это чисто фишка Хасбро. Ну типа у Токаратоме есть меч, Хасбро сделал акулу, ну, может быть. Вот, и выглядит прикольно, причем у меня еще есть меч Александра Шкадера, он примерно в похожей коробке, по цене стоит плюс-минус одинаково, но там просто меч, хотя левый правосторонний, здесь же просто пускалка. Почему Фарнеус? Я думаю, что потому что просто прикольно можно было сделать акулу в виде меча, и это клево. А, по характеристикам, кому интересно, атака 0, вообще мрак, а, взрыв 2, защита 10, вес 9, агилити 0 и стамина 2, причем что дефенс у... Дед Феникс, ушки 12. А, потихонечку будем распаковывать ее. Сейчас мы распакуем. Распакуй-ка. Такс. Вот жалко, если честно, что нет никакого постера. То есть, ну, Хасбро, вам что же... О, типа бумажка, кстати. А вот инструкция. Я думал, что не положили, а вот положили. Но инструкция для чайников, тех, кто не шарит. Я все шарю, я Блейд им вообще король бы Блейда. Так, мы видим пускачку. Вот такую. А она... А я уже вижу, что нет. И это, кстати, косяк такой конкретный. Она не подходит вот сюда. Я, конечно, проверю. Но, увы, было бы клево, если бы такую можно было взаимозаменить, но, к сожалению, нет. А, давай, наверное, начнем а, с волчка. Посмотрим. Не отрезает, смотри, какой сильный здесь. Вообще не вырвешь просто. Портить волчки еще не особо хочу, но чтобы краски, я же параноик, мне нашел все было идеально. Во время батла это понятно, но вначале главное, чтобы было все красиво. Итак, посмотрим первое, что здесь есть. Это Форнеус. Форнеус, Форнекус, Форнекус. А, значит, вот такой вот драйвер. Абсолютно такой же, как этот. Но этот зеленый, а этот синий. Зеленый, синий, кому что больше нравится. А, диск номер 0 абсолютно идентичный вот этому. И верхняя часть у нас а, вот такая. А QR-код, интересно, такой же? Нет, смотри, QR-код другой, QR-код другой. Да-да-да-да, интересно. Вот такой красивый. А, причем, кстати, если у этого прокрашен и этот глаз, и этот глаз, то здесь прокрашен только нижний глаз. И это странно, странно. Но вообще этот как-то более поприятнее сделать. Такой синий, прям как море. Да, кстати, на пускалке тоже есть QR-код. Сейчас я вам покажу его. Помимо QR-кода, 
ставку на QR-коды, на пускалки. Куча мусора, вот под куча мусора от Hasbro всегда. О, кстати, закрывается. Да, слушай, да. Я не могу вам показать, наверное, как бы вам, вот, допустим... Нет, нет, не смогу показать. А почему так? Но этот закрывается плотнее, нормально так плотнее. А почему? Наверное, у него... Хм... Почему так происходит? Не могу вам показать на камеру этого. Мне кажется, нет, в смысле, как плотнее. Да, вот, смотри, видишь? В общем, здесь чуть больше спилено, здесь чуть меньше спилено. То есть, это не то, что он уже я им играл там много раз. Нет, не из-за этого, просто, ну, вот так с завода. Да, от этого к скалибру все же у меня, кстати, пускалочка меч клевая. Вот, собственно, что. Мы переходим к главному, наверное, самое крутое, что здесь есть. Фу, мусор, хасбро. Фу, блин, не могу прям на это смотреть. Эти вот штуки потом я валяю по всему дому. Я устаю их убирать. В общем, фу, 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 фу. фу. В общем, вот QR-код. Слушай, качество. Да, он влево-вправо враща. А куда засовывать пускал, пока не пойму, я в хвост ему, что ли. Слушай, качество прям мерзкое. А это для чего? Вот такая акула. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Форнеус. Ням-ням-ням-ням. Слушай, ну Хасбро. Это как Хот Вилс. Это Хот Вилса крутые. Ну, потому что они и сами придумали это. Это, фу, это неприятная штука, друзья. Не могу объяснить, но она прям неприятная. Да, лево-право, смотри, в натуре есть. Как я не понимаю, как его собирать. Куда засовывать ему? Да, вправо вот эту штуку. Ну да, влево-вправо стороннюю. Лево-право стороннюю, это отлично. Нету, кстати, здесь я не вижу нигде менять режимы на спра... То есть, ну вот, даже если к качеству не придираться самой этой игрушки, во-первых, странно, почему вы берете... А, ну за хвост, то есть получается как-то вверх ногами, что... Почему это так работает, не понимаю. Нет, если ты левша, то все, огонь. Ты вот держишь, башка к тебе смотрит. Но если ты правша, то... Подожди, то есть получается, если ты правша, ты держишь в левой руке, если ты левша, то ты держишь в правой руке. Так правильно получается? Я правша, но держу... Ну, короче, какая-то сомнительная штука. Я объясню сразу. Лево-право режим есть хорошо, но она не взаим... А, нет, стоп, соврал. Вот есть фигня на вот здесь вот, что может иметь режим с пригоном. Это... Это молодцы. Это я прям зря ругаться начал. Слушай, ну, тема нормальная. А что это такое? Обнуление, видимо, походу. Что это такое? О, это моя сила, по ходу, да, запуска? Да, это обнуление. Но она, как обнуление, такая криво стоит, посмотри, она как-то непонятно стоит. А -а 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 -а. Странная штука, меня она бесит, я не знаю почему. Но мне один раз, что эта штука не, не может эту ленту, нельзя поставить ее вот к, к обычной пускалке. А я, наверное, предпочел бы... А почему нет-то? Подожди, здесь же лево-право. Я к тому, что если бы это нельзя было сделать технически, то есть, допустим, если бы здесь была вот такая специально, да, только вправо, а здесь лево-право, потому что вот такая. Я бы еще понял. Но и типа я бы лучше такой предпочел, чтобы она вот эта синяя можно было вставить в белую. Но, друзья мои, товарищи, получается так, что это сделать можно, то есть лево-право это же тоже, да, запускает, поэтому странно, что они так не сделали, это прям косяк-косяк. Если здесь я могу пойти вот этой штучке, она маленькая опускалка, то здесь могли бы на акуле сделать, короче, какая-то сомнительная, что ли, башка, не знаю, вот как будто они что-то делали-делали, не доделали, не знаю, какая-то ерунда, а это без разницы, это можно сунуть вот таким способом, получается... И получается вот таким тоже. То есть, вот, вот, ну смотри, то есть ты можешь и так, и так получается просто. А в хвост можно интересно? Куда где она Нет, не получается. Ладно, ладно, Хасбра. Ну ладно, мы здесь пришли проверить вообще пускалку, силу удара и запуска. Может быть, может быть, не знаю. Сейчас я ее запущу, у меня прям резко не изменится мнение, но я сомневаюсь. Но попробуем. Так. Во-первых, она маленькая, у меня прям по пол руки вот на нее цепляется. Типа, это не то, что у меня такая лапа огромная. Нет, друзья, просто здесь так криво сделано. То есть, получается, вы, вы можете схватиться как-то вот так вот, вот, то есть, вот так вы можете держать еле-еле, по-другому никак. Я не пойму, как куда шкала направлена. Вроде как красная должна быть как бы больше, да? Ну, по идее, типа, начинается там слоу, типа, зеленая, желтая, красная, да? Так получается, или красная. Ну, короче, красная всегда в конце, это максимальная сила запуска. Вот, а здесь как-то, ну, не знаю, не знаю. Ну, да, попробуем. Так аккуратно, чтобы мне руку не отрезала схватиться. Бейблейд, оу! Какой-то жук. Жука-тест. Уйди, жука. Кто это такой? Пойди. 
а, запускает мерзко, эта штука даже не сдвинулась, либо я слабый, либо чё, не пойму, а вы... Я нормально запустил. Фарнелс, это прикольно, реально крутая штука, ну-ка да, еще раз. А -а -а -а. Видите, где стрелка? Ну, я не знаю, кем надо быть, чтобы еще сильнее запускать. Сейчас я... Подожди. Сейчас самый сильный запуск. Я даже встану из-за кадра, чтобы мне прям руку разбак был. Ой, стакан тут у меня стоит. Сейчас я... Сейчас попробую максимально сильно запустить. Но мне кажется, она сломается, если я максимально сильно запущу. Сейчас. Три. Сейчас. Подожди. Бейблей! Ну, вот так. Как-то... Не знаю, не знаю, не знаю. Мне кажется, что это какой-то попахивает разводом, дамы и господа. А вообще нет, чем сильнее запуск, тем он по-другому работает. То есть он как-то прям вылетел у меня, что ли? Куда еще? Мне постоянно приходится стоять. Но это был максимум, друзья мои, смотри, это был мой максимум. В принципе, фигня работает. Но как-то... Ну, блин, не знаю. Сейчас попробую запустить вообще в удобной позе и вам покажу, что получилось, друзья. Сейчас, не уходите. Мне прям тут сложно. Ну вот. Ну вот, получше. Но до максимал я должен. Я буду запускать пока... Так. О, кстати, ну подожди. Сейчас. Я же думаю, что это кнопка. А, нет. Я думал, когда вставляешь эту штуку, она должна об об обнуляться. Но она... О, а так можно, да? Нет. А, да, смотри, так можно вообще всех. А, нет. Все равно слабо. Ну, короче, обнулим. Сейчас попробуем максимально сильно запустить. Но это... Да! Даже слабее. Не знаю. Видимо, я слабый какой-то блейдер. Но по факту до сильнее не нужно запускать. Ну-ка, давай-ка. Фейбрейд! Но нет. Ну, не знаю. Просто, мне кажется, не то, что я слабый, а то, что если запускать еще сильнее, это, да, тоже это сделает, но просто вырвет ее нафиг, все поломает. Там, ваш папка, например, точно выломает ее. Не, она даже не дает. То есть это максимум, а она даже не даст сама по себе выдернуть сильнее. Но это странная штука, но мне в целом она зашла. То есть прикольно. Надо просто, наверное, не знаю, неудобно. Поза, специально удобную позу должна быть это делать. Ну-ка, смотрите, вот видите, по нулям сбросил. Вот так. Но только что толку запускать сильно, если волчок все равно улетает в нокаут куда-то непонятно, если улетает. Пастора запущу. А -а -а! Она, если честно, я не знаю почему, но она бьет по. Я не понимаю в каком моменте, но она бьет по пальцу. То есть мне. Не, не, не по пойму. А, ну правильно, я когда волчка запускаю, по пальцу слишком. Ну-ка. Блин, такая штука. Неудобная. Ну вот. Не знаю, народ, не знаю. Какая-то крайне сомнительная фигня. Я прям по пальцу отскакиваю, я просто тут голову, чего бы это так. Бэй -бэй! Ну вот. Ну, наверное, прикольно, но до конца. Может, я просто слабый, и до конца я просто не могу с ним допустить. Ладно, друзья. Такой символ ю. Крутое. Да? Понравилось? Мне понравилось. Подписывайся, ставь лукас, нажимай на один дин дон дик дон С вами был ваш любимый, лучший ведущий, неугомонный плейдер. Спасибо всем огромное, что пришли. Всех люблю. Всем пока-пока.